নমস্কার আমি পারমিতা আপনারা দেখছেন কলকাতা টিভি এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি নবান্নে দেউচা পাচামির যে 50 জন জমিদাতা তাদের হাতে চেক তুলে দিচ্ছেন সেই ছবি আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন আজ নবান্নে দেউচা পাচামির যে সমস্ত জমিদাতারা তারা এসে উপস্থিত হয়েছিল মোট 50 জন জমিদাতা এসে উপস্থিত হয়েছিল নবান্নে সেখানে তাদের হাতে চেক তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় जमीदाता जरा इतिम्य जमी देवर सम्मत हो नवान्ने तर हाथ चेक तुले देवें मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय चाहिएगा তারপরে যাদের পাটটা দেয়া হচ্ছে আর তাদের ল্যান্ড যাদের নেওয়া হয়েছে তাদের কম্পেনসেশন দেয়া হচ্ছে ম্যাম এরকম 203 জন আছে 50 জন ম্যাম এখানে রয়েছেন তারপরে ভার্চুয়ালি ম্যাম জেলাতে আমাদের মোহাম্মদ বাজারে একটা কমিউনিটি সেন্টার আছে সেখানে বাদ বাকি তারা ওখানে রয়েছেন ডিএমএসপি স্থানীয় এমএলএ পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েতে মেম্বারস অন্যান্যরা রয়েছে ম্যাম ওখানে এখানেও যাদের দেখেছো তাদের তোমরা চাকরি দিচ্ছ চাকরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছ স্পেশাল 5500 5100 পোস্ট ক্রিয়েট করেছি গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি এবং পরে হয়তো আরো হবে আগে এটা কমপ্লিট করে নি সেলিম পুরো নজর রাখবে যাতে কেউ যাতে ডিপ্রাইভ না হয় আজকে যাদের তোমরা দিচ্ছ তাদেরগুলো দিয়ে দাও দিয়ে ওদের জেলায় ফেরত পাঠাও এবং ডিএমও যেখানে আছেন ডিএমএসপিরা বা অন্যান্যরা অনুব্রতরা আছে বা এমএলএ বা পঞ্চায়েত যারা আছেন লোকালি তারাও তাদের ওখান থেকে এলাকায় দিয়ে দিন এবং অলরেডি 1500 লোক কনসেন্ট দিয়ে দিয়েছে তাদের জমি বদরে জমি আমরা দিচ্ছি টাকা দিচ্ছি এবং চাকরিও দিচ্ছি সবটাই দিচ্ছি 10000 কোটি টাকার প্যাকেজ করা হয়েছে ম্যাম ওখানে শুধুমাত্র রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজ করা হয়েছে 10000 কোটি টাকা রাইট ম্যাম হ্যাঁ আর 30000 কোটি টাকা এখানে ইনভেস্টমেন্ট হবে 1 লক্ষ ছেলে দে মেয়েদের চাকরি হবে বাংলার আমি চাই কেউ যেন ডিপ্রাইভড না হয় কেউ যেন বঞ্চিত না হয় সকলেই যেন বিচার পায় এবং 
তাদের ছেলেমেয়েরাই বড় হয়ে ওখানে কাজ করবে তারাই একদিন তাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ করে রেখে যাবেন নিজেদের ভবিষ্যতও করবেন আর নিজেদের ছেলেমেয়েদেরও ভবিষ্যৎ করবেন জয় জোহার সকলে ভালো থাকবেন रास्ताघाट सबकिछे আজকে ছজনকে যে এখান থেকে দেয়া হবে তার জন্য প্রথমে আসছেন সোনালী হাঁসদা ট্রাইবেল ভাই বোনেরা আমার অনেক আছে ওখানে মাইনরিটিজরাও আছে এস সি এস টি জেনারেল কাস্টও আছে কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এইসব জায়গায় ওপেন কাস্ট মাইনিংয়ের ফলে কিছু খাদান মালিক সবাই নয় সুযোগ সুবিধাটা নেয় লোকাল মানুষকে দেয় না লোকাল মানুষে মানুষে ঝগড়া লাগিয়ে দেয় আমরা চাই স্থানীয় আদিবাসী ভাই বোনেরা তপশিলী ভাই বোনেরা জেনারেল কাস্ট এরকম কাজ যারাই আছে তারা নিজে পায়ে দাঁড়া মাথা তুলে দাঁড়াক ম্যাডাম এখানে চাকরির আছে এটা হচ্ছে চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার জমি ক্ষতিপূরণ আছে ম্যাডাম আর জমি ক্ষতিপূরণ আছে ম্যাডাম ঠিক আছে ক্ষতিপূরণের টাকাও আছে ক্ষতিপূরণের টাকাও আছে চাকরিরে আছে আর ক্ষতিপূরণের টাকাও আছে টাকাও আছে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারও আছে ফিলিপ কিসকু এর পরে আসবেন ফিলিপ কিসকু পরে আসবেন মোহাম্মদ ইলিয়াস তারপরে আসবেন মায়া সালুই ফিলিপ কিসকু উনি দিয়ানগঞ্জ থেকে এসেছেন তোমরা সবাইকে বলো উনিও এটা দেখে নিও চাকরি চেক টেক যাতে সব দেখে নিও পুলিশ কনস্টেবল আছে চাকরি আছে চাকরি আছে আর দেখো পোস্ট আছে চেক দেয়া আছে মোহাম্মদ ইলিয়াস তারপরে আসবেন মায়া সালুই তারপরে আসবেন সুন্দরী টুডু তারপরে আসবেন পলাশি মোদি আসেন আসেন হ্যাঁ লিখে দিন ভাই থ্যাঙ্ক ইউ দেখবেন কাগজগুলো ভালো করে দেখে মোহাম্মদ ইলিয়াস উনিও জুনিয়র কোন पलाशी मोदी শ্রীমতী পলাশী মোদি উনি আছেন দেয়ানগঞ্জ থেকে পাটটা আছে তো আমি দেখতে পাচ্ছি জুনিয়র কনস্টেবলের চাকরিও বাচ্চা কি নি চাকরি করতে পারবে তো ও বাচ্চাটা কে না ও চকলেট কে না ওকে দাও थैंक यू বাদ বাকি দে তোমরা দিয়ে দাও দিয়ে ওদের ছেড়ে দাও ওদের আর এতক্ষণ আটকে রেখো না ওরা অনেক সকালে এসেছে আবার যেতে তিন ঘন্টা টাইম লাগবে যেন সাবধানে ওদের পৌঁছে যায় সেটা সে লিম দেখে নাও সবাই যেন বাড়িতে বাড়িতে ঠিক মতো পৌঁছায় এটা আমাকে কিন্তু এনসিওর করবে সেলিম ঠিক আছে ম্যাম আমরা ব্যবস্থা এবার আমরা মিটিংটা শুরু করছি আজকে আপনারা জানেন যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন বোর্ড আমরা তৈরি করেছি এবং আগে একটা মিটিং করেছি কোভিডের জন্য আমরা করতে পারিনি কারণ মাঝে ফিজিক্যালি ভার্চুয়ালি করে লাভ হয় না ফিজিক্যালি প্রেজেন্স না থাকলে হৃদয় দিয়ে যেটা কথাবার্তা সেটা হয় না ফলে আজ সামনে আমাদের বিজিবিএসও আছে একুশে বাইশে এপ্রিল সুতরাং আমার সাথে আমার চিফ সেক্রেটারি হোম সেক্রেটারি ডাব্লিউ বিআইডিসি এমএসএমই অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট সবই আছে এখানে আপনাদের শুধু কয়েকটা ইনফরমেশনের জন্য বলি যে আমাদের আজকে তুমি বাংলা এটা করে দাও আই ক্লাউড বাংলা আই ক্লাউড যেখানে আপনি সব ইনফরমেশন পাবেন সেটা আজকে উদ্বোধন হচ্ছে ম্যাডাম দ্যার আর টু ইনগ্রেশন ম্যাম উই উইল রিকোয়েস্ট ইউ টু ইনগ্রেট প্রথম ম্যাম আছে লঞ্চ অফ দ্য স্টেট ইন্টিগ্রেটেড পোর্টাল ফর ইজ অফ ডুইং বিজনেস আর সেকেন্ড আছে ম্যাম লঞ্চ অফ বাংলা আই ক্লাউড এই দুটোই ম্যাম খুব বড় ইনিশিয়েটিভ ম্যাম প্রথমে যেটা আছে এটা ইন্টিগ্রেটেড পোর্টাল করা হয়েছে ম্যাম যেটা হচ্ছে সেখানে 15টা ডিপার্টমেন্টস যারা অনলাইন সার্ভিসেস গুলো যেটা আছে সেটা রয়েছে এখানে ম্যাম যে কোনো এন্টারপ্রেনারস ম্যাম ওখান থেকে গিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারে ও তারপরে সেই ডিপার্টমেন্টে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনগুলো করতে পারে তাছাড়া ম্যাম যেটা আছে এটা সমস্ত হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট দেখতে পারবে কি কোথায় কত অ্যাপ্লিকেশন পড়ে আছে পেন্ডিং করা আছে ও থার্ড ম্যাম ইম্পর্টেন্ট ফিচার যেটা আছে যে কোনো এন্টারপ্রিনর ইন্ডাস্ট্রিস্ট নিজে কোনো গ্রিভান্স থাকলে কমপ্লেন্ট থাকলে ইয়া কোনো সাজেশন থাকলে তারাও এই ওয়েবসাইট ইন্টিগ্রেটেড পোর্টাল থেকে দিতে পারবে ম্যাম 
তারা লিখতে পারবে गवर्नमेंटকে यस मैम সেই ডিপার্টমেন্টকেও জানাতে পারবে রাইট मैम কিন্তু ডিপার্টমেন্টের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিদের বলো এটা ভালো করে দেখতে ঠিক আছে मैम নিজেরা একটু দেখে নেবে ঠিক আছে मैम অনেক সময় আমরা করি কি আমরা আইন করি কিন্তু আইনটা ইমপ্লিমেন্ট হয় না তার কারণ আমরা দেখি না রাইট मैम এটা কাজের দায়িত্ব নিলে কাজটা দেখতে হয় ঠিক আছে मैम আমাকেও সকালবেলা উঠে কটা এসএমএস আসে প্রত্যেকটা উত্তর দিতে হয় প্রয়োজন পড়লে লোকের সাথে যোগাযোগ করতে হয় আমাকে কম খাটতে হয় না मैम इफ यू कैन टाइडली इनोग्रेट मैम प्रथम टाइम मैम हां एटा कोड दो इनोग्रेशन कोड दो बांग्ला आई क्लाउड एवं पोर्टल टा क्लिक टा प्रथम टा this portal also contains all the uh, initiatives which have been taken by the state government as far as ease of doing business is concerned there are 100 online services madam on this portal 66 services are already right to pub- under the right to public service uh, act ma'am and uh, this integrated services all the entrepreneurs and the industries they can access these on 100 online services ma'am ma'am second is the launch of bangla i cloud ma'am this is also a very major initiative Ma'am, uh, uh, lot of certificates are given by different uh, departments. Okay. I cloud to see it. See it. Yes, ma'am. See. Logo to watch on the watch. This this logo has been designed by Honorable Chief Minister. Namta Madhya. घूरते <laughs> অনেক সময় ম্যাম হারিয়ে যায় এন্ড দিস উইল হ্যাভ হারিয়ে যায় এগুলো রেকর্ড পার্মানেন্ট থাকার একটা ও ম্যাম এটা যেটা আছে এখান থেকে যে সার্টিফিকেট গুলো যেটা যদি কোনো সিটিজেন বলে কি এই সার্টিফিকেট এখানে আছে তুমি অ্যাক্সেস করতে পারো দ্যাট উইল বি কনসিডারড এজ আ লিগ্যাল ডকুমেন্ট তারপরে সেই ডিপার্টমেন্ট সেই এজেন্সি অন্য কাজ থেকে সার্টিফিকেট চাইতে পারে না ম্যাম তো দিস হ্যাজ আ লিগ্যাল ব্যাকিং অলসো ম্যাম ওকে খুব ভালো আমরা আজকে লিডিং মেম্বারস অফ ইন্ডাস্ট্রি সকলকে ইনভাইট করেছি একটু আমাদের ডেভেলপমেন্টগুলো বলবার জন্য কারণ বেঙ্গলে কিন্তু আগামী দিনে ফিউচার ডেস্টিনেশন অব দ্য ইন্ডাস্ট্রি ইনভেস্টমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা আনএমপ্লয়মেন্ট তৈরি করা এটা আমার হচ্ছে নেক্সট লক্ষ্য সামাজিক প্রত্যেকটা কাজ আমরা লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে শুরু করে একেবারে কিষাণ বন্ধু থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সাথী থেকে শুরু করে প্রি এডুকেশন থেকে শুরু করে ওগুলো আমরা করে দিয়েছি এবার আমি ইন্ডাস্ট্রি এবং এমপ্লয়মেন্ট আমরা করেছি অনেকটা চল্লিশ পার্সেন্ট বেকারত্ব কমেছে বাংলায় তা সত্ত্বেও আরও ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হবে এবং এখনও বেঙ্গল এক নম্বরে অনেক কিছু তো এসে গেছে এবং আমার মনে হয় বেঙ্গলে যা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার স্কিম আছে তা অন্য কোথাও নেই ইভেন ইকোনমিক এরিনা জিএসডিপি রেভিনিউ ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার সবটাই বেড়েছে ফিজিক্যাল ডেফিসিট রেভিনিউ ডেফিসিট সুতরাং এগুলো আপনারা সকলেই জানেন এগুলো ডিক্রিজড হয়েছে রেভিনিউ ডেপড জিডিপি হ্যাভ ডিক্রিজড এখানে র্যাপিড এক্সপানশন হেলথ ইনফ্রাস্ট্রাকচার এডুকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার এগুলো হয়েছে নাও ইট ইজ আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি ইজ আওয়ার ডেস্টিনেশন টু ক্রিয়েট মোর ভাইব্রেন্ট মোর ভাইব্রেন্সি ইন ইকোনমি আমরা দেখতে চাই যে বেঙ্গলে সবচেয়ে বেশি এমপ্লয়মেন্ট তৈরি হবে অলরেডি লাস্ট টেন ইয়ার্সে ফোর পয়েন্ট ফাইভ ল্যাক ক্রোর ওয়াজ ইনভেস্টেড ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরে এবং তার মধ্যে তিন পয়েন্ট বিয়াল্লিশ লাখ কোর ইজ লেন্ডিং ফ্রম ব্যাংক ফ্রম অ্যাপ্রুভ প্রজেক্ট মিডিয়াম অ্যান্ড স্মল ইন্ডাস্ট্রির জন্য এখন যেটা করা হচ্ছে সাম বিগ প্রজেক্টস আর অন দ্য পাইপলাইন এবং যেটা আমি মনে করি যেটা স্টেটের ইন্ডাস্ট্রিও সিনারিওকে চেঞ্জ করবে ডিপ তাজপুরের ব্যাপারে তাজপুর পোর্টের ব্যাপারে অলরেডি টেন্ডার হয়ে গেছে আপনারা জানেন ইট ইজ এ মানে তাজপুর ট্রান্সফর্ম দ্য মেরিটাইম সেক্টর অফ বেঙ্গল as well as the eastern india ebong ei project investment hobe 15000 kori taka onek chhele mei chakri hobe shamne nondigram holdia ache kontai ache aro je somosto elaka gulo ache 
ফটাসপুর টটাসপুর সব খেজুরি দেউচা পাতমিতে তিরিশ হাজার কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট হবে এবং এক লক্ষ জব ক্রিয়েটেড হবে এবং ইতিমধ্যে আমরা দশ হাজার কোটি টাকার একটা রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজও করে দিয়েছি গরিব মানুষকে কনফিডেন্সে নিয়েই আমরা চার হাজার তিনশো ল্যান্ড ওনার্স আছে তার মধ্যে আমাদের নিজস্ব জমিও আছে অনেকটা আমরা স্টার্ট করব নিজস্ব জমি দিয়ে ফার্স্ট এবং বাদ বাকি ল্যান্ড ওনার্সের মধ্যে অলরেডি এক হাজার ছশো অলরেডি কনসেন্ট দিয়ে দিয়েছে তাদের আমরা চাকরি ল্যান্ড পাটা টাটা যেগুলো যা পাওয়ার সেগুলো আমরা দিতে শুরু করে দিয়েছি আজ থেকে এবং এছাড়াও আমরা এখানে যেটা বলছিলাম যে এখানে ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি ম্যানুফ্যাকচারিং মেশিনারি আয়রন অ্যান্ড স্টিল কনজিউমার গুডস এক্সপোর্ট ফুড প্রসিডি ফুড প্রসেসিং এগুলো সমস্ত হবে জঙ্গলমহল যেটাকে আমরা জঙ্গলমহল সুন্দরী বলি পুরুলিয়ায় সেখানেও বাহাত্তর হাজার কোটি টাকা স্কিম আসছে এবং সেক্ষেত্রে প্রচুর ছেলেমেয়ের চাকরিও হবে এখানেও প্রায় চার হাজার একর জমি এটা অলরেডি আমরা দিয়েছি এবং ডানকুনি টু অমৃতসর যে আমাদের ফেট করিডোর আছে ডেডিকেটেড ফেট করিডোর তার মধ্যে এটা আসবে এটা জঙ্গল সুন্দরী আমরা নাম দিয়েছি অ্যালটমেন্ট সিক্স হান্ড্রেড একর্স ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট অলরেডি হয়ে গেছে যারা নিতে চেয়েছে এথা এছাড়াও থ্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ করিডোর এছাড়াও দেড় হাজার একর্স প্রপোজাল ডাব্লু বিআইডিসি অলরেডি রিসিভ করেছে এখানে এখানে তিনটে ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর ডানকুনি রঘুনাথপুর ডানকুনি কল্যাণী ডানকুনি হলদিয়া আর অলসো বিং প্ল্যান প্ল্যান করা হয়েছে অয়েল এক্সপ্লোরেশন ও পোএনজিসি এটা অশোকনগরে হচ্ছে নর্থ চব্বিশ পরগনায় এখানেও অনেক জব ক্রিয়েশন হবে টু গ্যাস পাইপ লাইনস ক্রিস ক্রসিং দ্য স্টেট ইজ অলসো মুভিং ভেরি স্পিডিলি র্যাপিডলি দ্য কমিশন দ্য বেঙ্গল স্টেজ অফ জগদীশপুর হলদিয়া পাইপ লাইন এটা দু হাজার তেইশেই কমপ্লিট হয়ে যাবে জয়েন্ট বেঙ্গল টু দ্য ন্যাশনাল গ্যাস গ্রিড জয়েন্ট ভেঞ্চার বেঙ্গল অ্যান্ড ন্যাশনাল গ্রিড সিটি গ্যাস সাপ্লাই ইন কলকাতা জেবি উইথ গেল ইজ অলসো প্রগ্রেসিং স্মুথলি বাট এটা আমি মনে করি এটা একটু স্পিডিলি করতে হবে এটা অনেক দিন হয়ে গেছে কেস কাচারি নানা রকম ব্যাপার কিন্তু ইএম বাইপাসের অলরেডি অনেক লোক গ্যাস সিলিন্ডার পেতে শুরু করেছে বাইপাসের যে বড় বড় বাড়িগুলো এটা চেষ্টা করো কলকাতার লোকেরা যাতে পায় এবং আশেপাশে এ কেবেল ল্যান্ডিং স্টেশন ইজ কামিং আপ অ্যাট দীঘা ইট উইল প্রোভাইড গ্লোবাল কানেকটিভিটি অ্যান্ড বি এ বিগ বুস্ট টু দ্য বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস ইন দ্য স্টেট বাংলায় লার্জেস্ট ই গভর্নেন্স স্ট্রাকচার অ্যান্ড প্ল্যাটফর্ম ইন ইন্ডিয়া এছাড়াও দেড় হাজার আইটি কোম্পানিজ আর ওয়ার্কিং অল দ্য বিগ নেমস এবং আরও আঠেরোটা আইটি পার্কস বেঙ্গলে হয়েছে বেঙ্গল সিলকন ভ্যালি ওয়ার্ল্ড ক্লাস স্টেট অফ আর্ট এখানেও দুশো একর ল্যান্ড হচ্ছে নিউ টাউনে যেটা হচ্ছে অলরেডি পাঁচ হাজার কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট পাঁচ বছরে পঞ্চাশ হাজার ইউথকে চাকরি দেবে এখানে আইটি জানা ছেলে মেয়েদের বেঙ্গলে লার্জেস্ট নাম্বার অফ এমএসএমই ইউনিট ইন দ্য কান্ট্রি নিয়ারলি নাইনটি ল্যাকস ওভার ওয়ান পয়েন্ট থার্টি ফাইভ ক্রোর পিপুল আর ওয়ার্কিং দেয় মানে এক কোটি পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক চাকরি করে এবং আরও পাঁচশো চল্লিশটা ক্লাস্টার এখানে হয়েছে মেঘা লেদার ক্লাস্টার বানতালায় ছশো কোটি টাকা স্পেন্ড করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়েছে পাঁচশো ট্যানারিস অ্যান্ড অ্যারাউন্ড একশো লেদার গুডস ইউনিটস ল্যান্ড অলরেডি হ্যান্ডেড ওভার হয়েছে একশো সাতাশি ট্যানারিজে দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ অলসো গোয়িং টু সেট আপ এ ফুট ওয়ার্ক পার্ক অন সিক্সটি টু একার অফ ল্যান্ড ইন বান্তালা কমপ্লেক্স এখানে ইউআই ইনভাইট করা হয়েছে ফ্রম ফুটওয়্যার অ্যান্ড অ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ ইট উইল বি পাবলিশ শর্টলি এখানেও পাঁচ লাখ ছেলে মেয়েদের চাকরি হবে নেক্সট থ্রি তিন বছরের মধ্যে রেডি টু ইনভেস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনভেস্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার দুশো প্লাস ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এস্টেট স্প্রেড ওভার দ্য এরিয়া অ্যাবাউট টেন থাউজেন্ড একার্স দুশো প্লাস 
এটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক এস্টেট তৈরি হচ্ছে এবং এটা ইন্ডাস্ট্রিকে হিউজ বুস্ট অফ বুস্ট করবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন বোর্ড উইল প্রোভাইড ফার্দার পুশ টু ফেসিলিটেট দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন ইন দ্য স্টেট দু হাজার একুশে আমরা যেটা মিটিং করেছিলাম সেই মিটিং হওয়ার পর তাজপুরের টেন্ডার প্রসেস ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে অলরেডি বাইরে বের করা হয়েছে আর কি রিসেটেলমেন্ট অফ রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজ অব দেওভিয়া পাঁচ মিল দশ হাজার কোটি টাকার বাংলার ডেয়ারি চারশো বাংলার ডেয়ারি আউটলেট শপ হ্যাভ বিন অলরেডি মেড অপারেশনাল ফোর কমার্শিয়াল পোলট্রি ফার্মস হ্যাজ স্টার্টেড ওয়ার্কস ভেরিয়াস ফিড ইউনিট অলসো সেলস সাফিসিয়েন্ট ইন এগ অ্যান্ড ডায়েরি প্রোডাক্টস আমাদের প্রচুর ডিম লাগে বাইরে থেকে এগুলো কিনতে হয় এগুলো আমরা লোকালি করছি যাতে লোকালি ইন্ডাস্ট্রি তৈরিতে বুস্ট আপ হয় ছেলে মেয়েরা এথা এছাড়াও আমাদের এখানে স্টেট এডেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কস তেত্রিশটা প্রাইভেট সেক্টর প্রোপোজাল হ্যাভ বিন রিসিভড তার মধ্যে বারোটা অলরেডি রিসিভড অ্যাপ্রুভাল অ্যান্ড দ্য রিমেনিং ইজ আন্ডার প্রসেস হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি ঠিকঠাক থাকলে এছাড়াও ইথন ইথানাল প্রোডাকশন পলিসি দু হাজার একুশ হ্যাজ বিন অ্যানাউন্স এবং পনেরোটা প্রোপোজাল অলরেডি এসছে এবং এখানে টেন কোম্পানিস হ্যাভ ওন দ্য বাইব্যাক এগ্রিমেন্ট অ্যাওয়ার্ডস আইটি ডেটা সেন্টার পলিসি টু জিরো টু ওয়ান ওয়াজ অলসো অ্যানাউন্সড এবং আইটি কোম্পানিস থ্রি প্রোপোজাল অলরেডি আমরা রিসিভ করে ফিটি যেটা আইটি ডেটা সেন্টার এছাড়াও ফ্যাব্রিক প্রোডাকশন ইনসেন্টিভ পলিসি অব মডার্ন পাওয়ার লুমস এমএসএমই ডিপার্টমেন্ট মেগা টেক্সটাইল পার্ক ইন অশোকনগর কল্যাণী রায়গঞ্জ স্কুলের ড্রেস যে তৈরি করে বাইরে থেকে আগে আনতে হতো এখন আমরা মেগা পাওয়ার লুম পার্কশপ করে দিচ্ছি যাতে লোকাল ছেলে মেয়েরাই এগুলো করতে পারে এবং লোকাল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরাও তারাও করতে পারে তাঁতিদের সাথে সাথে ছাব্বিশ জন এন্টারপ্রেনার হ্যাভ বিন অ্যালোটেড প্লটস ইন অশোকনগর এখানে অলরেডি ছেচল্লিশ জন এন্টারপ্রেনার্স ইন্টারেস্ট দেখিয়েছেন এছাড়াও আমার মনে হয় যে যারা তেত্রিশটা প্রাইভেট প্রোপোজাল হ্যাভ বিন রিসিভড অফ হুইচ ফোর হ্যাভ গট অ্যাপ্রুভাল স্টেট এডেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্কিমস রিসেন্টলি দে উইল ব্রিং ইনভেস্টমেন্ট অ্যাবাউট থার্টি থার্টি ওয়ান থাউজেন্ড ক্রোর একত্রিশ হাজার কোটি টাকা এখানে ইনভেস্ট হবে অ্যান্ড ক্রিয়েট এমপ্লয়মেন্ট অ্যাবাউট তিন লক্ষ বাহান্ন হাজার পিপুল অর্থাৎ কয়েক লক্ষ পিপুল প্লাস পঞ্চাশ লক্ষের ওপরও আমরা যদি দেখি এই সমস্ত বিভিন্ন জায়গায় এমপ্লয় এমপ্লয়েড হবে এবং নর্থ বেঙ্গলেও রিসেন্টলি চেম্বার্সদের নিয়ে মিটিং হয়েছে যেখানে অনেক ইন্ডাস্ট্রির প্রোপোজাল এসছে এছাড়াও আই এম হ্যাপি টু ইনফর্ম দ্যাট নিউ ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রজেক্ট বিং টেকিন আপ ইস্ক্রাম মেকো দ্য সভারেন কোম্পানি স্লো স্লোভেনিয়ান কোম্পানি হুইচ ইজ এ গ্লোবাল লিডার অফ স্মার্ট গ্রিড সলিউশন ইজ অ্যাক্টিভলি কনসিডারিং বেঙ্গল ফর সেটিং আপ দেয়ার ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট টিটাগড় ওয়াগানস হ্যাভ অলসো এক্সপ্যান্ডেড দেয়ার ফেসিলিটি অফ ইন দ্য স্টেট টু ম্যানুফ্যাকচার মডার্ন প্যাসেঞ্জার কোচেস যেটা উমেশরা করছে এছাড়াও এ স্টেট ইন্টিগ্রেটেড ড্যাশবোর্ড অফ ইজ ডুইং বিজনেস বাই এমসেমি ডিপার্টমেন্ট এছাড়াও আরও অনেক বাংলার আই ক্লাউড এগুলো সবই তৈরি করা হচ্ছে তাতে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা অ্যাডভান্টেজ পায় অনেক ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে এখনও জমি আপনারা নিতে পারেন আগে পনেরো একর জমি ছাড়া করা যেত না এখন সেটাকে আমরা পাঁচ একর করে দিয়েছি সুতরাং অনেক কমে গেছে সুতরাং এটা আপনাদের কাছে অনেক ইজি হয়ে গেছে আর আমার এখানে মনে রাখবেন অ্যাগ্রো মার্কেটিংয়ের কিন্তু ভালো একটা মার্কেট আছে ট্যুরিজমেরও একটা ভালো মার্কেট আছে চায়েরও একটা ভালো মার্কেট আছে রিলিজিয়াস ট্যুরিজমেরও ভালো মার্কেট আছে অ্যাগ্রো মার্কেটিং হর্টিকালচার ফিশারিজ সব কিছুই কিন্তু ভালো মার্কেটিং আছে কারণ বেঙ্গলে যা মাছ লাগে আমাদের সবটাই হায়দ্রাবাদ থেকে আসে কেউ যদি এমনকি বিগ কোল্ড স্টোরেজ তৈরি করে হায়দ্রাবাদে আমাদের এখানে যেমন ময়নাতে আমরা করেছি সিম্বলিক অনেক কাজ আছে কাজগুলো করা যেতে পারে বিজিবিএস সিক্সথ এডিশন 
আমরা গত দু বছর করতে পারিনি বিকজ অফ কোভিড এখনো অনেক কেন অনেক দেশ আছে যারা আসতে চায় কিন্তু কোভিড সিচুয়েশনের জন্য হয়তো তাদের যাতায়াত বন্ধ বা পারমিশন পায় না বা অ্যাভয়েড করে সিচুয়েশানটাকে তা সত্ত্বেও আমি মনে করি এবারে ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রিটাকে প্রায়োরিটি দেওয়া হোক ইন্টারন্যাশনালি যারা আসবেন আসতে পারবেন তাদের ওয়েলকাম কিন্তু আমি মনে করি ডোমেস্টিক ইন্ডাস্ট্রি মাস্ট গ্রেট দ্য প্রায়োরিটি দিস টাইম ফ্রম বিগ ইন্ডাস্ট্রি টু মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি টু এম এস এম ইন্ডাস্ট্রি কারণ আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরাই কিন্তু কারো না কারো সাথে জয়েন্ট ভেঞ্চার করে তারা কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি ওয়ার্ক করে সুতরাং তারা থাকা মানে ডোমেস্টিক প্লাস ইন্টারন্যাশনাল দুটো মুকুটে পালং কেটে দুটো অ্যাড করার বিজিপিএসে যেটা শিডিউল আছে যাদের আসার কথাও আছে আমি এখনই বলতে চাই না কারণ এগুলো ডিসকাশন হবে তখন আমি আপনাদের সকলকে অলওয়েজ আপনারা আনকন্ডিশনাল সাপোর্ট দিয়েছেন প্রত্যেকটা বিজিবিএসএ এবং বাংলার মর্যাদা বাড়িয়েছেন আমি আপনাদের অনুরোধ করব আগামী দিনও লিডার অব দ্য ইন্ডাস্ট্রি এবং লিডার মার্স লিড দ্য ইন্ডাস্ট্রি ক্যাপ্টেন অব দ্য ইন্ডাস্ট্রিজ তারা প্রত্যেকে আসবেন জয়েন করবেন আপনাদের বন্ধু বান্ধবদেরও বলবেন আপনাদের কাছে ওপেন ইনভিটেশান থাকলো এবং যে কাজগুলো আমরা করেছি এছাড়াও আরও অনেক কাজ আছে সেটাও যদি আপনাদের কোনো সাজেশান থাকে আপনারা আমাদের দিতে পারেন কতগুলো সাজেশান ইস্যু আছে যেটা মনে হয় ফাইনালাইজিং দ্য শিডিউল অফ টু ডেজ বিজিবিএস এটা তো ঠিক আছে এটা তো আমরা করছি এমফ্যাসিস অফ অ্যাগ্রো বিজনেস ক্লাস্টার স্পেশিয়ালি জঙ্গলমহল অ্যান্ড নর্থ বেঙ্গল এমফ্যাসিস দিতে হবে টাইমলি ডেলিভারি অফ নো অবজেকশন লাইসেন্স অ্যাজ নোটিফাইড আন্ডার রাইট টু পাবলিক সার্ভিস অ্যাক্ট শুড বি স্ট্রিক্টলি ফলোড এটা মাথায় রাখতে হবে ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইন ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক শুড বি কমপ্লিটেড উইদিন টু মান্থস অফ অ্যাপ্লিকেশান ইন সেভারেল কেসেস এটা ডিলেড হয় ল্যান্ড ডিপার্টমেন্ট বলে ওই ডিপার্টমেন্টে আছে ওই ডিপার্টমেন্ট বলে আর একটা ডিপার্টমেন্ট আছে এসব করা চলবে না অনেক হয়েছে এনাফ আমরা কেন যেন অন্য টাইম আর নষ্ট না করি বিল্ডিং রুলস ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কস টু বি ডিফারেন্ট অ্যান্ড ইউনিফর্ম অ্যান্ড ইউনিফর্ম একটা যেটা আছে মিউনিসিপাল এরিয়া পঞ্চায়েত এরিয়া এবং কর্পোরেশন এরিয়ায় ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফেসিলিটিস আছে ফায়ার ফাইটিং অ্যারেঞ্জমেন্টস ইন্টারনাল রোড লাইসেন্সিং ফিজ নানা রকম ব্যাপার আছে এটা আমরা বলছি যে লোকাল অথরিটিস লাইক আড্ডা এস জে ডিএ শুড চার্জ দ্য সেম ফিজ ফর এন ওসি এক এক রকম ফিজ এক একজন নেবে এটা যেন না হয় এতে কি হয় হয়তো এখানে কাউকে বেশি দিতে হলো ওখানে কাউকে কম দিতে হলো এটা একটা ইউনিফর্ম পলিসি থাকবে আড্ডাই বলুন এস জে ডিএই বলুন বা অন্য কর্পোরেশনই বলুন বা অথরিটিই বলুন আর এরা তো ক্রিয়েটেড বাই দ্য গভর্নমেন্ট দে শুড রিমেম্বার দ্যাট দে হ্যাভ টু ইমপ্লিমেন্ট দ্য গভর্নমেন্ট অর্ডার স্ট্রিক্টলি তারা নিজেদের পলিসি নিজেরা করতে পারে না তারা হলে এগুলোর দরকার কি এগুলো তো কর্পোরেশনের সঙ্গে মার্চ করে দেওয়া যায় আলাদা অস্তিত্ব না রেখে কর্পোরেশনে মার্চ করে দিলেই হয়ে যায় গভর্নমেন্টের সাথে মার্চ করে দিলেই হয়ে যায় নতুন করে আর একটা টাকা ইনকামের জায়গা করে হ্যাঁ নতুন করে আর একটা জায়গা করে নিজেদের মতো করবার দরকার নেই আমি তো অনেক ডিপার্টমেন্ট বা আমাদের অনেক ডিপার্টমেন্ট আমরা একসাথে মার্জার করে কত ভালো কাজ করছি কোনো অসুবিধা তো নেই ম্যাডাম এখন যেটা লাস্ট মিটিং এ যেটা আমরা জানানো হয়েছে আপনিও ম্যাম এটা ইনগ্রেট করেছিলেন এখন ম্যাম বিল্ডিং প্ল্যান পাস করার ওর আমাদের ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার এটা নিয়ে ম্যাম আমরা অনলাইন সার্ভিসেস কম্বাইন্ড ম্যাম একটা আছে অনলাইন বিল্ডিং প্ল্যান পাস করা যায় অন ট্রেড লাইসেন্স ম্যান্ডেটরি অনলাইন করা হয়ে গেছে ম্যাম ট্রেড লাইসেন্স ক্ষেত্রে ম্যাম যেটা আপনি বলছেন সেটা ইউনিফর্ম চার্জ করা দেওয়া হয়েছে পুরো এন্টায়ার স্টেটে ম্যাম আপনি যেটা আজকে বললেন বিল্ডিং প্ল্যানটা সেটা আমরা করে দিচ্ছি ম্যাম বিল্ডিং প্ল্যান আর একটা হচ্ছে ফায়ার ব্রিগেড অনেক দিন ফেলে রেখে দেয় ফায়ার ব্রিগেডের বিরুদ্ধে একটা কমপ্লেন থাকে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের বা ছোট ছোট ট্রেডার্সদের ফেলে রাখছে তো ফেলেই রাখছে কেন কিসের জন্য অনলাইন করে দেবে এবং সিস্টেমের মধ্যে করে দেবে তোমাকে ইন্ডাস্ট্রি করতে গেলে কতগুলো টপ ডিসিশন নিতে হবে কারো ক্ষতি করে দেওয়ার আমরা কিছু করছি না এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করার জন্য ইন্ডাস্ট্রি যাতে আসে সেটাও আমার দেখতে হবে কেউ কেউ আবার ইন্ডাস্ট্রি যাতে না আসে তার জন্য নানা রকম পলিটিক্সও করবে 
সেটাও নজর রাখতে হবে যারা নিজেদের সময় কিছু করতে পারে না তারা অপরকে এসব কাজে বাধা দেয় এসব মানা হবে না স্ট্রিক্টলি এগুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে ঠিক আছে মানুষের সাথে কখনো অমানবিক কোনো কাজ আমরা করব না সেরকম মনে রাখতে হবে যে কারো কোনো দুঃসহ অপশাসনের কাজও আমরা বরদাস্ত করব না আমাকে দুটো দুজন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট কমপ্লেন করেছিলেন হলদিয়ার দুজন তৃণমূল কংগ্রেসের লিডার সম্পর্কে আমি অ্যারেস্ট করে দিয়েছি ইভেন আপনারা দেখেছেন রামতায় এখন ইনভেস্টিগেশন যে স্টার্ট হয়েছে এখনও আমরা জানি না আসল ঘটনা কি দ্বিতীয়বার পুলিশ গিয়েছিল সিট পোস্টমর্টম করতে তাদের অ্যালাউ করা হয়নি অবস্ট্রাকশান করা হয়েছে তা সত্ত্বেও পুলিশের কমপ্লেন করেছে দুজনকে অ্যারেস্ট করেছে পুলিশেরও পুলিশেরও দুজনে অ্যারেস্ট হয়েছে জানি না সে আদৌ প্রমাণিত হবে কিনা দোষী কিনা কারণ আইন আইনের পথে চলবে এবং ইনভেস্টিগেশন ইনভেস্টিগেশনের মতো ব্যবস্থা নেবে আমি কোনো ইম্পার্সিয়াল ইনভেস্টিগেশনে ইন্টারফেয়ার করতে চাই না কিন্তু যেহেতু পুলিশের নামে কমপ্লেন এসছে পুলিশেরও ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট করে তারা যাতে ইনফ্লুয়েন্স না করতে পারে সেই জন্য তাদের দুজনকেও কাস্টডিতে নেওয়া হয়েছে মানে পুলিশ কাস্ট পুলিশের কাছে রাখা হয়েছে অ্যারেস্ট করা হয়েছে তো গভর্নমেন্ট ইজ ভেরি টাফ যেখানে ইনজাস্টিস আমি দেখবো বা যেখানে কোনো কমপ্লেন আসবে ইফ দ্য কমপ্লেন ইজ জেনুইন আমরা আমাদের মতো কাজ করব বাট কমপ্লেন জেনুইন যদি না হয় যারা রাজনীতি করছেন তাদের বোঝা উচিত অবস্ট্রাকশন ইজ এ ক্রিমিনাল অফেন্স আমি আন্দোলন করে বড় হয়েছি আমাকে আন্দোলন যেন বেশি কেউ না শেখায় পলিটিক্যাল কারণে কেউ কেউ অতিরিক্ত গতকাল কলকাতায় খুব ডিস্টার্ব ফিল করেছেন মানুষ কেউ এয়ারপোর্টে গিয়ে যদ্ধ গিয়ে এয়ারপোর্টে গাড়ি ধরতে পারেনি কজনের জন্য নিশ্চয়ই আপনার আন্দোলন করার অধিকার আছে করুন না একটা জায়গা বেশি রাস্তা অবরোধ করে রাস্তাটাকে অচল করে দিয়ে কি লাভ তাতে তো মানুষ অচল হচ্ছে কেউ অফিস ফিরবে কেউ স্কুলে যাবে কেউ বাড়ি ফিরবে কেউ হাসপাতালে যাবে কেউ ব্যবসা করতে যাবে এই জিনিস এ কালচার বাংলা সহ্য করবে না অনেক হয়েছে তিরিশ বছর এই কালচার দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি আর কিছু মনে করবেন না আমাদের কিছু মিডিয়া এর জন্য রেসপন্সিবল আছে তারা ললেসনেসটাকে বেশি এনকারেজ করে এবং নিজেদের টিয়ার পিরিয়ড দেখাবার জন্য এমনকি কমিউনাল প্ররোচনা দিতেও তারা নিজেদের দ্বিধাবোধ করে না পুলিশকে পুলিশের কাজ করতে দিন আইনকে আইনের কাজ করতে দিন মানুষকে মানুষের কাজ করতে দিন সংবাদ মাধ্যম নিজের কাজ করুন আমার কোনো আপত্তি নেই এখানেই ব্যবসা করবেন এখানেই সব কিছু করবেন আবার এখানে ললেসনেসটাকে এনকারেজ করবেন দুটো তো একসাথে হতে পারে না আমি সিপিএমের ইন্টারেস্ট দেখার জন্য এখানে আসিনি আমি বিজেপি ইন্টারেস্ট দেখার জন্য এখানে আসিনি আমি মানুষের ইন্টারেস্ট দেখার জন্য এখানে এসছি এবং এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করতে আমি এসেছি তার কারণ আমার কাছে কৃষি শিল্পই দুটোই আমার কাছে প্রিয় কাজে কেউ যদি মনে করেন টিআরপি বাড়াবেন তার জন্য আগুন জ্বালাবেন এটা বরদাস্ত হবে না আইন কিন্তু সবার জন্য সমান এত ওয়াইড আপনারা পান কি করে বেঙ্গলে এত অ্যাড পান তার কারণ ব্যবসায়ীরা আপনাদের দেয় বলে তাদের ইন্টারেস্টও আপনাদের দেখতে হবে ছেলেমেয়েরা চাকরি না পেলে শুধু আপনারা কয়েকজন করে খাবেন তাতে হয়ে যাবে এত দুর্বল আমাদের ভাববেন না অন্যায় হলে প্রশাসনের কেউ রেহাই পায়নি সিপিএম দেখাতে হবে নন্দীগ্রামে কাউকে অ্যারেস্ট করেছে কোনো দিন লক্ষণ সেটা অ্যারেস্ট হয়েছে একবারও না সিঙ্গুরে অ্যারেস্ট হয়েছে তা পশ্চিম মালিক হত্যার পরে সিবিআই করেছিল তো যারা সিবিআই সিবিআই করে চিৎকার করছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী রেপ্লিকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজের আজ পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে কেস তো সিবিআইয়ের কাছে নন্দীগ্রামে চোদ্দ জন হত্যার কেস তো সিবিআইয়ের কাছে সিঙ্গুরের তাপসীমারিক হত্যার কেস তো সিবিআইয়ের কাছে একটাও আজ পর্যন্ত লোক বিচার পেয়েছে উল্টে শীতল কুচিতে সেন্ট্রাল ফোর্সের নাম করে চারজনকে গুলি করে মেরে দেওয়া হয়েছে কি বিচার পেয়েছেন আজকে শুধু নিজেরা ক্ষমতা নেই বলে সিবিআই সিবিআই করে চিৎকার করে রাজ্যের পুলিশ ফোর্সটাকে ডেস্টাবলিশ করে ডেস্টাবিলাইজ করে দেওয়ার তাদের মরালটাকে ভেঙে দেওয়ার যে চেষ্টা করছেন আপনারা মনে রাখবেন আগামী দিন আপনার বাড়িতে চুরি হলো তাহলে আপনি পুলিশকে ডাকবেন না তো যদি কেউ অন্যায় করে থাকে অন্যায় লক্ষজনের মতো যদি দশজন অন্যায় করে দশজন পানিষ্ঠ হবে কিন্তু লক্ষজনই খারাপ এটা মনে করা ঠিক নয় লয়ারের কাজ আইনত ফাইট করা তিনি তাই করেন তার স্বাধীনতা আছে পুলিশের কাজ প্রশাসনিক কাজ করার কিন্তু সেটাই কোনো রকম দেখতে হবে যাতে বেআইনি কিছু না হয় ইন্ডাস্ট্রির কাজ ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করা 
ইন্ডাস্ট্রির মতো চলবে সেরকম মনে রাখবেন কিছু চ্যানেল যারা কমিউনাল করে যাচ্ছেন এবং ক্রিমিনাল করে যাচ্ছেন ললেসনেসটাকে ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিসকে এনকারেজ করে যাচ্ছেন তাদের কাছে আমি অনুরোধ করব আমি তো বিজেপি নই যে আপনাদের চ্যানেল বন্ধ করে দেবো বিজেপি এগুলো করে থ্রেট করে আমরা এটা করি না আমি মনে করি শুভবুদ্ধির উদয় হোক শুভবুদ্ধির আপনাদের উদয় হোক বাংলাটা শান্তির মাটি কিন্তু বাংলাটাকে কামড়াতে আছড়াতে কাউকে আমি দেবো না একটা ঘটনা ঘটা মানে সেটা খারাপ দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু এত কোটি কোটি মানুষের জায়গা একটা ঘটনা ঘটে গেলে গভর্নমেন্ট অ্যাকশান নিচ্ছে কিনা সেটা আপনাকে দেখতে হবে ইফ দ্য অ্যাকশান ইজ প্রপার দেন ইউ হ্যাভ টু সি দ্যাট ইয়েস গভর্নমেন্ট ইজ টেকিং অ্যাকশান যদি গভর্নমেন্ট অ্যাকশান না নেয় আপনার হাজার বার বড় বড় অধিকার আছে গভর্নমেন্ট অ্যাকশান নেবার পরেও আপনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন কি লাভ কার কি ইন্টারেস্ট আছে ইভেন যারা অবস্ট্রাকশন করছেন দ্যাট ইজ অলসো এ ক্রিমিনাল অফেন্স এটা ঠিক নয় আইন কিন্তু সবার জন্য এক আমি পুলিশকে বলবো ইম্পার্সিয়াল ইনভেস্টিগেশন করে যাতে সঠিক বিচার হয় সেদিকে দেখতে হবে সেই জন্যে আমরা এত কঠিন কঠিন স্টেপ নিয়েছি আর যারা বড় বড় কথা বলে বেড়াচ্ছেন দর্শনধারীদের সন্ধ্যেবেলায় বসে বসে তাদের বলি তাদের সময় তারা একটাও কিছু নিয়েছে কিনা আমাকে একটু দেখাক তারপরে যেন মুখ খুলে কথা বলে মুখে লুকো প্লাস্টার লাগিয়ে বড় বড় কথা এটা হয় না নিজেরা কি অ্যাকশান নিয়েছেন কটার ক্ষেত্রে কত নরকঙ্কাল গলায় মালা করে ঘুরে বেরিয়েছে সব কি অ্যাকশান হয়েছে কি অ্যাকশান হয়েছে হাতরাসে কি অ্যাকশান হয়েছে উন্নাওতে কি অ্যাকশান হয়েছে এনআরসি নিয়ে আন্দোলনে একটার পর একটা লোক হত্যায় কি অ্যাকশান হয়েছে আরে আমরা তো মানবিক বলে একটা কিছু হলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা ধর্ম দেখি না জাতি দেখি না বংশ দেখি না আমরা কিন্তু অ্যাকশান নিই সবার জন্যেই কারণ সর্বধর্ম সমন্বয় আমরা বিশ্বাস করি সেই জন্যেই যেহেতু আপনাদের কাছে আমি এসছি আপনাদের কাছে আমি ডিটেলসটা বললাম এরপরে ইন্ডাস্ট্রির ব্যাপারে আপনাদের যদি ইন্ডাস্ট্রি বা এনি সাবজেক্টের ব্যাপারে গভর্নমেন্টের আপনাদের যদি কিছু বলার থাকে আই উইল ওয়েলকাম এবং এটা প্রেসে লাইভ হচ্ছে যদি মনে করেন যে প্রেসে লাইভ হলে আপনার বলাটা অসুবিধা আছে তাহলে বলবেন আমি অফ করে দেবো সেটাও আমি করতে পারি আপনাদের ইন্টারেস্টে কিন্তু অনেক সময় আপনারা আসেন আপনাদের ব্যাপারটাও মেসেজ যাক লেট ইট গো টু দ্য পিপুল ওই সারাক্ষণ আগুন জ্বালানোর থেকে কিছু কনস্ট্রাকটিভ ওয়ার্ক মানুষ দেখুক ভালো কাজ তো বলে না ভালো কাজ লেখেও না ভালো কাজ বলেও না ভালো কাজ চোখে দেখেও না saying this 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 20 things if we say we have great leadership we have great opportunities and we respect your investment and we will protect your investment that should be good enough for people to come and invest and ekhane deura panchami theke downstream hote pare didi power hote pare steel hote pare there is so much that can happen manufacturing koto ek shomoy to bangla engineering e এবং ম্যানুফ্যাকচারিং এ এক নম্বর ছিল এখন কেন আমরা এক নম্বরে আসবো না দিদি আমার মনে হয় দেবেদি যেটা সঞ্জীব খুব রাইটলি বলেছে কাজগুলো যে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে এটা জানানোর জন্য এবং কাজ ফার্স্ট তো আমি বলবো কাজগুলো করার জন্য একটা টাস্ক ফোর্স তোমার নেতৃত্বে অলরেডি আছে যদি কোনো ডিপার্টমেন্ট টাইমলি কাজ না করে তাহলে তোমার রাইট টু কমিশন তোমার অলরেডি আছে ইউ টেক অ্যাকশান ढुकी বাজার করতে কোনো একটা ব্যাপারে আমি সার্ভে করলাম নিজে কিন্তু তারা জানে না কে গেছে কি করে গেছে একটা দোকান থেকে কোনো একটা শপিং মল থেকে সঞ্জীব এটার নয় আমি অর্ডার দিয়েছি একটা কাপে আমাকে ঢুকিয়ে দিয়েছি আর একটা কাপ ধরো আমি পঞ্চাশটা আম কিনছি তার মধ্যে দশটা পচা ঢুকিয়ে দিচ্ছি এগুলো তোমাদের কিন্তু যারা তোমাদের ইন্সপেকশন করে ইন্সপেকশন বাবুদের কাজ শক্তিশালী না করে এটা তোমাদের কনজিউমার ডিপার্টমেন্ট আছে তাদের বলো একটু এফেক্টিভলি এনফোর্স ডিপার্টমেন্ট আছে কাউকে প্রেশার ক্রিয়েট না করে স্মুথলি এ কাজগুলো নজরে রাখা এখন যখন আমি শুনেছি অনেক ডাক্তারবাবুরা আমাকে বলেছেন যে ভেজাল মেডিসিনটা খুব বেশি চলছে অমিতা হাসছেন ভার্চুয়ালি ভেজাল মেডিসিন এখন ভেজাল মেডিসিন ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু এক্সামিন 
আরে কদিন আগে আমি আমি যে প্লেনে গেলাম তাদের বিচারে কোনো দশ নিজের দোকান থেকে কিনেছে একটা মশলা দিয়েছে পান মশলা পান মশলাটা খেতে আমার ভালো লেগেছে এবার আমি কিনেছি একটা জায়গা থেকে একজনকে দিয়ে চার পাঁচটা তার থেকে পয়জনাস বেরিয়েছে আমি এটা টেস্ট করলাম আমার কিউরিসিটি থাকে এগুলোতে যে ভালো কি খারাপ বলছি পুরো পয়জনাস তারপর আমি ওদের বললাম এই পান মশলাগুলো কিনো না ভালো না সে জানেও না বেচারা তার কোনো দোষ নেই সে তো দোকান থেকে কিনেছে সুতরাং এই ধরনের কিন্তু কাজও অনেকে করে বেড়ায় সুতরাং আমি যখন কাজ করব আমাকে এদিকেও নজর রাখতে হবে হোয়াট ফর দিস কনজিউমার ডিপার্টমেন্ট শশীকে বলো এফেক্টিভলি ভালো করে কাজ করতে ঠিক আছে শশী ভালো কাজ করে কিন্তু আর একটু কনজিউমার ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি কে আছে রোশনি আছে না রোশনিকে বলো একটু বেশি করে টাইম দিতে রোশনি এখন টাইম দেয় না ভালো করে ঠিক আছে টাইম না দিলে কনজিউমার ডিপার্টমেন্ট তুমি চালাতে পারবে না কনজিউমার ডিপার্টমেন্ট কেন অল ডিপার্টমেন্ট প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিদের আর একটু এফেক্টিভ হতে হবে প্রবলেম হচ্ছে যে কোনো জায়গায় আমি দেখি সাত আটজন কাজ করে বাদ বাকিরা ঘুরে বেড়ায় সব জায়গাতে সর্বক্ষেত্রে একজনকে চারটে ডিপার্টমেন্ট সামলাতে হয় একজনের কাছে কিছুই নেই ঘুরে বেড়াচ্ছে আর যেটুকু আছে সেটাও সেন্ট্রাল তুলে নিচ্ছে ফলে কাজ করাবেন কাকে দিয়ে কাজ করানোর লোক খুব কম না আমরাও পঁয়ত্রিশ চল্লিশ জন নিচ্ছি ইম্পর্টেন্ট জয়েন্ট সেক্রেটারি বাইরে থেকে যারা বিভিন্ন এক্সপার্ট থেকে এসছে সুতরাং এটা সব জায়গাতেই আছে এটাকে একটু নজর রাখতে হবে ঠিক আছে আর যেটা বললো একটা টাস্ক ফোর্স রেডি রাখবে যেটা সাত দিনে একদিন বসবে ঠিক আছে আর বাইরে প্রচার করার ব্যাপারে আমি সঞ্জীবের সাথে একমত দরকার উই ক্যান ইনভাইট অল দ্য ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড চেম্বার্স ফ্রম অল ওভার দ্য কান্ট্রি কি অমিত দা এটা কি করা যায় এখন দেখছি ফার্স্ট পেজের ডেড বডি ছবি কাজে এটা মিডিয়া করে চলেছে ইচ্ছে মতো তার কারণ হচ্ছে এখানে কম্পিটিশান নেই বলে কম্পিটিশান থাকলে কিন্তু এটা হতো না আরও টিভি চ্যানেলকে ওয়েলকাম করতে হবে এবং তাদের এনকারেজ করতে হবে গভর্নমেন্টের পজিটিভ ভিটিটাকে দেখারও এবং সেই জন্য তোমাদেরও দরকার হলে যারা গভর্নমেন্টের পজিটিভিটি দেখাবে দরকার হলে লোকাল হলেও তাকে সাপোর্ট দাও শুধু বিগ হাউসকে সাপোর্ট দিয়ে লাভ কি যাদের এত সাপোর্ট দিই তারা একটা পজিটিভিটির কথা বলে না শুধু নেগেটিভ একজন দুজন ছাড়া আমি তো নাম করে বলতে পারি কারা কনস্ট্রাকটিভ এটা দেখায় কারা দেখায় না সুতরাং আমার কারো উপর পার্সোনাল কোনো এজেন্ডাও নেই কোনো রাগও নেই কিন্তু এগুলো একটু বাড়াতেও হবে সন্দীপ তোমাদেরও আমি বলবো তোমাদের ইন্ডাস্ট্রির মুখপত্র হিসেবে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল চ্যানেল যদি তোমরা করতে পারো সাম্বটি ক্যান ডু ইট ইয়েস কারণ এম এস এম থেকে শুরু করে সে সব কিছু জানল সে যদি প্রতিদিন একটা খবরা খবর পায় গভর্নমেন্ট অফিসাররা গিয়েও বললে তোমরাও গিয়ে বললে তোমাদের কি প্রবলেম তাহলে কি হয় লোকে জানতে পারে এবং সেখানে আমি প্রেফার করব এক ঘন্টা যদি হিন্দিও দাও ওয়ান আওয়ার হিন্দি ওয়ান আওয়ার ইংলিশ এমন করে করবে ঠিক আছে ধরো হিন্দিটাও লোকে যারা হিন্দি ভাষা বোঝে বুঝতে পারবে যারা ইংলিশ বোঝে তারা বেঙ্গলিটাকে ইংলিশ করে দেবে বুঝতে পারবে সুতরাং আমার মনে হয় এক্ষেত্রে আমাদের একটা ভাববার সময় এসছে এটা হতে পারে দিদি দেখো তোমরা ভাবো ভালো হবে ম্যাডাম আমরা তো সাতটা সেক্টোরাল কমিটি করেছি আমার সঞ্জীব আছেন সব কিছু মিস্টার পুরি আছেন এসব আছেন ম্যাম আর এটা শুধু বিজিবিএস নয় এটা রেগুলারলি ম্যাম সেক্টোরাল কমিটিসগুলো কাজ করবে ম্যাম মাসে একবার বসে বসছেও ম্যাম ধরুন ম্যাম আমাদের আছে সেক্টোরাল কমিটিজ অন ইনফ্রাস্ট্রাকচার সার্ভিসেস ইনক্লুডিং এডুকেশান অ্যান্ড হেলথ ট্যুরিজম ম্যাম রুদ্র আছে সার্ভিসেস ম্যাম ম্যাম হর্ষ নিউটিয়া আছে ম্যাম ইনফ্রাস্ট্রাকচার ম্যাম মিস্টার গোয়েঙ্কা আছেন ম্যাম তারপরে ইন্ডাস্ট্রি ইনক্লুডিং এমএসএমই ম্যাম উমেশ চৌধুরী সাহেব আছেন এগ্রি অ্যান্ড এগ্রি অ্যালাইড মিস্টার পুরি আছেন ম্যাম ওর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডে মিস্টার বুধিয়া আছেন ম্যাম তো এই পার্মানেন্ট কমিটি আমাদের সেক্রেটারিজরাও আছেন এটাও ম্যাম যদি এটা রেগুলারলি এটা তোমরা টাইমলি তোমাদের কথা বলতে হবে অ্যাটলিস্ট তোমরা পনেরো দিনেও যদি এক ঘন্টা বসো তাতে কিন্তু লোকের যে গ্রিভেন্সেসগুলো এদের কাছে পৌঁছে দিক এরা গ্রিভেন্সেসগুলো তোমাদের কাছে পৌঁছে রাইট ম্যাম মিটিংয়ে একদম স্টেট দিয়ে দিক যদি কারো অসুবিধা থাকে আসতে ভার্চুয়ালি করে দিক এখন তো ভার্চুয়াল করা এখন তো ভিডিও কনফারেন্সিং করেও করে নেওয়া যেতে পারে কোনো অসুবিধা তো নেই এটাই ম্যাম এটাকে অ্যাক্টিভ আরও যদি কোনো সেক্টর করতে হয় ম্যাম আমাদের পশ্চিমবঙ্গে সেটাও সেক্টর করে একজন ইন্ডাস্ট্রিস্টকে যে সেক্টরে কাজ করছেন এটা এটা একটা সেতু হিসাবে কাজ করবে গভর্নমেন্ট আর ম্যাম ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে যেটা আপনি বললেন গ্রিভেন্সেস কিছু আছে কারো কিছু পড়ে আছে সেটাও এর সেক্টর মাধ্যমে আসতে পারে ম্যাম আমাদের কাছে সেটা দেখে নাও 
আরো নতুন অনেকেই আসছে এগুলো আমরা এখনই বলছি না তার কারণ এটা বেটার হবে বিজেপি এসে বলো সেই জন্য কিছু আমি রেখেও দিচ্ছি রক্ষণাবেক্ষণ করে মানে মেমারি মেমারি লেনে বলতে পারো নট ডাউন মেমারি লেন ফর ফিউচার অ্যানাউন্সমেন্ট রেখে দিচ্ছি বলো হর্স বলো আচ্ছা সঞ্জীব তোমার আর কিছু বলার আছে দিদি আজকে সফট পাওয়ার নিয়ে পুরো আন্তর্জাতিক স্তরে অনেক কথা হচ্ছে এবং আমার মনে হয় কলকাতার একটা পজিশনিং আছে অ্যাজ এ সিটি অফ কালচার অ্যাজ এ সিটি অফ ক্রিয়েটিভ ইকোনমি তো আমার মনে হয় যদি আমরা একটা আম্ব্রেলা ব্র্যান্ড যেমন আপনি বিশ্ব বাংলা একটা আম্ব্রেলা ব্র্যান্ড তৈরি করেছেন কলকাতা ফার্স্ট কলকাতা কিছু সেটা নাম আপনি বোধ হয় আমাদের থেকে অনেক বেশি ভালো একটা দিতে পারবেন এটা আম্ব্রেলা ব্র্যান্ড তৈরি করি যেটার ক্যালকাটাকে আমরা ইন্টারন্যাশনালি প্রজেক্ট করি অ্যাজ এ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড কালচারাল ইকোনমি কারণ এখানে বুদ্ধিজীবী এবং বিভিন্ন স্তরের ক্রিয়েটিভ মানুষ যদি আপনি সিনেমা থেকে বলেন মিউজিশিয়ান্স আর্টিস্ট অনেক আছেন এবং আমাদের ওটা একটা এজ আছে ইট ইজ ডেফিনেটলি মাচ মাচ হায়ার অফ কনসেনট্রেশন অফ দিস টাইপ অফ পিপল দেন মে বি ইন আ সিটি লাইক বম্বে ও ডেলি তো এই শহরটাকে যদি ওই রকম পজিশন করা যায় আমার ধারণা ট্যুরিজম অনেক বাড়বে ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সেসও অনেক হবে এবং ছ মাস অক্টোবর টু মার্চ আমাদের তো ভালো ওয়েদার থাকে ওর মধ্যে অলরেডি যেমন আমাদের দুর্গা পূজা ফেস্টিভ্যাল আপনি একটা খুবই বড় রূপে এটা এনেছেন তারপরে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল আছে ইন্টারন্যাশনাল বুক ফেয়ার আছে দু তিনটে লিটারি ফেস্টিভ্যাল হয় পৌষ মেলা আছে শান্তিনিকেতনে তার যদি একটা ভাগ আমরা কলকাতাও আনতে পারি স্পোর্টস সঙ্গীত শিল্পীরা তারপরে একটা শপিং ফেস্টিভ্যাল ম্যাম যদি আমরা হ্যাঁ দুবাইতে আছে এটাতে প্রচুর লোক আসবে আমাদের দেশ থেকেও আসবে তোমরাও কেউ কেউ এগুলোকে অর্গানাইজ করো তোমাদের মার্কেটিং করে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের তোমাদের ইমেজ বাড়ানোর দায়িত্ব আমাদের তোমাদের হেল্প করে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের এবং ক্রিয়েটিভ আর্ট যেটা বলছো এবং ক্রিয়েটিভিটি কালচার যেটা ফেডারেশন অফ কালচার যেটা ঋষি অরবিন্দ বলেছিলেন ফার্স্ট maritime sector uh, led development is something very uh, important and we are very keen on that ma'am thank you thank you so much ami rudra ke anurodh korbo chairman fiki west bengal state council thank you didi uh, didi uh, tourism sector is first time bgbs sector sub sector hisebe uh, represent kora hocche west bengal has crossed rajasthan in the number of tourists so now it is number 5 in india the opportunity west bengal is in different areas starting with heritage tourism there are more than 100 palaces sobche boro jinish hocche west bengal e nijeder lokera travel korte khub bhalobashe ebong bohu baider desher shonge je rokom purono connection ache japan er shonge darjeeling er ইংল্যান্ডের সঙ্গে কলকাতার যেখানে ট্যুরিজম একটা থিম যেরকম হাসদা বলছিলেন এখন ট্যুরিজম সেক্টরের উপরে ফোকাস বোথ হেরিটেজ অ্যান্ড রুরাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল অফ ইন্ডিয়া ইজ আ ভেরি প্রসপেক্টিভ ভিউ দ্যাট ডেফিনেটলি দিস বোর্ড উইল ডেফিনেটলি প্রসপার ইন ইয়ার ফিউচার জাস্ট ওয়ান সাজেশন আই উড লাইক টু tell you that uh, during this course of uh, milan mela we dekho aapka bhi community mein bahut sare dost hai jisko paas bahut sare rupya hai bolo rupya ghar mein na rakh ke industry mein invest karne ke liye yes madam we 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 have promoted uh, this idea we have two ideas coming up the toy industry we are working out very sincerely and the other one is the uh, umbrella industry which uh, i think 
आपको तो लड़का लोग ज्वेलरी में अच्छा काम करता है गार्मेंट्स में अच्छा काम करता है गार्मेंट्स वी हैव को आउटसोर्स है इनकरेज करो कर लेंगे लॉट ऑफ लॉट ऑफ गार्मेंट पार्क्स हैव कम अप यू टेक इनिशिएटिव फ्रॉम योर साइड आल्सो वी वी आर वर्किंग हार्ड मैम वी आर वर्किंग हार्ड मैम मिसेस मिसेस मुनमुन विश्वास प्रेसिडेंट ईस्टर्न रीजन दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स गुड इवनिंग दीदी गुड इवनिंग एवरीबॉडी आई एम वेरी थैंकफुल दीदी आज के आपने जो लॉन्च कर लेन ऑनलाइन पोर्टल टा और आपनी एत बस एमफेसाइज करल तो ये एम एस एम इ स्म स्केल इंडस्ट्री खूब इजिली क्च करते कारण स्म स्केल इंडस्ट्री ते बोलते गैक्सिमाम टाइम ये कि ओर निजे अंटरप्रनर शुरू करप्रनरशिप शुरू करर निजे अकाउंटेंट ओर निजे अफिस बय सब कि अप्लाई करते हैं तो इनिशियल स्टेजे तो शेटा जो एक जिन अपनी अनलाइने हो जाए तो इट्स इट्स वेरि इजियर टू बिल्ड आप देयर बिजनेस इजिली और एम एस एम इ स्म स्केल इंडस्ट्री के आनी जो एनकारेजमेंट कर दीदी गवर्नमेंट प्रक्योरमेंट कर स्कूल ड्रेसर और स्कूल बैग्स एंड शूजर जो और ये अपनी चाहन एखान अंटरप्रनर्स ग्रो कर और से गवर्नमेंट के देवे और टोटी पार्सेंट अपनी एक प्रमोशनल प्रक्योरमेंट रेखे जेखने अपनी टेंडर और जे टर्म्स एंड कंडिशन इज वेरि इजी फर आस जेको अनऑर्गानाइज जो स्म स्केल इंडस्ट्री ते जरा आब अनऑर्गानाइज वे दिए वो तो फाइनान्सियल बुक्सगुलो भलोक मेनटेन नहीं तो से गो के अपनी टर्म्स एंड कंडिशनसगुलो एत लिनियंट रेखे कि जे वो लास्ट टर्न ओवरगुलो के इवेड कर किंबा वा कथाय सप्लाई कर सब हिस्ट्रीगुलो के अपनी इवेड कर तो ये दिए नतून अंटरप्रनर दे के आनी अनेक प्रमोट कर तो सेटार जो आई एम भेरि ग्रेटफुल एंड थैंकफुल दीदी थैंक यू सो माच मिस्टर रवि अगरवाल एसोचेम इस्ट हाँ थैंक यू मैडम हम बोलो जो लास्ट फ्यू इयर्स स्टील इंडस्ट्री खूब भलो कर एंड दे इज अ लट अफ सिनार्जी विटुईन स्टील इंडस्ट्री एंड बेंगल सो बट स्टील इंडस्ट्री इज वेरि इनफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इंडस्ट्री बड़ो लैंड लागे रेलवे स्लैडिंग लागे पावर लागे पानी टा लागे तो इफ इफ वी कैन हैव सम सपोर्ट फॉर दिस इंडस्ट्री एंड दे इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इफ द इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री कम्स टू बेंगल वी कैन हैव वन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइव हंड्रेड टू टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड क्रोड फोर फाइव प्लान्स कैन कम टू कम इन बेंगल so i feel there is a lot of uh, opportunity for steel steel industry in bengal and vice versa so if any help desk or any single window can be created to promote this industry in bengal i think it will be a good uh, help for both sides tibrewal north bengal namaskar ha bolo ha namaskar didi ha prathome to apnake namaskar janai north bengal er jonno ja apni korchen আমরা আগে নর্থ বাঙালকে আমাদের এই বাঙাল থেকে আলাদা মনে করতাম এই একদম না একদম করতাম আগে আচ্ছা তারপর তা করতাম বললে হবে না আমি ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা বলতাম আমাদের তো এখন অনেকটা আমাদের হয়েছে আপনি দেখেছেন কি লাস্টে আমরা একটা নর্থ বাঙাল মিট করেছিলাম দুই দিনের মধ্যে আমাদের 400 ইনভেস্টররা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়ালরা এসেছিল দশ হাজার আশি কোটি টাকার আমাদের ইনভেস্টার প্রপোজাল আসছে সাতটা এস আইপি পার্ক ওখানে হয়েছে আপনি যে কার সঙ্গে মিটিং করেছিলেন দিদি আমি দু তিনটা প্রপোজাল আপনি করেছিলেন ওটা আমাদের হয়ে গেছে উলেন ক্লাস্টার কার সঙ্গে আমাদের হয়ে গেছে আরও একটা কথা বলতে চাই দিদি কি আপনার পাহাড় পাহাড়ে একটা আলাদা আমাদের এটমসফিয়ার ছিল ওখানকার লোকরা সব বাইরে যেত তো আমাদের चेयरमैन <laughs> चेयरमैन गुड आफ्टरनून मैडम हमारा नैसकम थे दोटो सजेशन आदमी एक एम एस एम इधर आइडिया नन आई टी एम एस एम इधर नैसकमर जो आई टी एस एम इ ता कि डिजिटल ट्रांसफरमेशन कर 
এর মধ্যে ক্লাউড এনাবেলমেন্ট এবং এই এমএসএমইগুলোকে আমরা যদি ই কমার্স বা এই ধরনের একটা টেকনোলজি এনাবেলমেন্ট করতে পারি তার সাথে স্কিল ডেভেলপমেন্ট আমরা অলরেডি একটা প্রপোজাল সাবমিট করেছি এমএসএমই ডিপার্টমেন্টকে এর বিষয় সেকেন্ড রিকোয়েস্ট সাজেশনটা হচ্ছে স্টার্ট আপ এরিয়া আমাদের টেন থাউজেন্ড স্টার্ট আপ যেটা ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট লাস্ট সাত বছর ধরে চালাচ্ছে আমাদের আমরা ন্যাসকম থেকে হেল্প করি সেখানে তাতে দুশো দুই তো স্টার্ট আপ অলরেডি সাকসেসফুলি আমরা ইনকিউবেট করতে পেরেছি তার মধ্যে তিয়াত্তরটা স্টার্ট আপ অলরেডি ফান্ড পেয়েছে আমার মনে হয় এটা একটা বড় সাকসেস যেটা আমাদের খুব কম স্টেটে এরকম একটা গভর্নমেন্ট রান স্টার্ট আপ ইনকিউবেটার কেউ করতে পেরেছে সেই তাদের যদি আমরা একটুখানি গভর্নমেন্টের প্রজেক্টে যদি কোনো রকমভাবে তাদের কোনো প্রজেক্ট দিয়ে বা এই স্টেটের যে টেন্ডারগুলো আছে তাতে যদি কোনো রকমভাবে একদম ছোটো স্টার্ট আপগুলোকে যদি কোনোভাবে সুযোগ দেওয়া যায় তাহলে তাদের গ্রোথটা একটু বেটার হবে এই দুটোই সাজেশন থ্যাংক ইউ গুড সাজেশন দেখে নাও সুশীল পোদ্দার কনফেডারেশন অফ ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন নমস্কার ম্যাডাম প্রথমত ম্যাডাম আমি বলতে চাই যে মিস্টার গোয়েনকা বলেছেন যে আমাদের প্রচার খুবই জরুরি আমরা ম্যাডাম বিজিবিএসের সঙ্গে একটা এক্সিবিশন করছি সায়েন্স সিটিতে পাঁচ দিনের জন্য তার প্রচারে আমি বিভিন্ন রাজ্য ঘুরেছি আমার ফার্স্ট বক্তব্য ছিল আমাদের হিউজ অপরচুনিটি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল দ্যাট ইজ আমরা ম্যাডাম ইস্টার্ন রিজনে কলকাতা ইজ দ্য হেড কোয়ার্টার আমাদের ইস্টার্ন রিজনে যদি পুরো জনসংখ্যা দেখা যায় তো তিরিশ কোটি মতন ইনক্লুডিং বেঙ্গল এগারো কোটি তো আমরা এই যদি ওখানকার ব্যবসায়ীদের প্রচার করি কি তোমরা এখানে এসো আর আমাদের বিজনেসে খুব ভালো স্কোপ আছে আর বিজনেস করলে তোমাদের বিভিন্ন রকম লাভ আছে আর এখানে পুরো শান্তি আছে আর বিজনেস করা খুব ভালো স্কোপ সেটা আমরা যদি প্রচার করতে পারছি আর আমি নিজের রিয়েলি ম্যাডাম আমরা যে অ্যাকজিবিশন করছি তিন লক্ষ স্কোয়ার ফুটে সায়েন্স সিটিতে আমাদের প্রায় জায়গা ভর্তি হয়ে গেছে অ্যাকজিবিশনে সব হ্যাঙ্গারগুলো ভর্তি হয়ে গেছে নেক্সট তো আমাদের ফেব্রুয়ারি মার্চের মধ্যে ওইটা আসছে প্রগতি বিয়ে যেটা মিলন মেলার ওখানে যেটা আমরা এটা করছি ও আর একটা ইন্টারন্যাশনাল একদম পুরো মেলা গ্রাউন্ড তৈরি হচ্ছে ওখানে হ্যাঁ ম্যাডাম এটা আই থিঙ্ক উইদ ইন মার্চ এটা ইনাগুরেটেড হবে এটা একটা ভালো প্লেস হবে ফর এক্সিবিশন এন্ড অল দিস আপনি কাইন্ডলি একটু সময় বের করে আবার ওই জিনিসটা আরম্ভ করুন যদি বছরে একটা দুটো ইন্টারন্যাশনাল রোড শো করা যায় আমাদের লোকাল ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের জন্য খুব ভালো হবে কেন একটা ব্র্যান্ড বেঙ্গল আরো পপুলার হবে আর নতুন ইনভেস্টমেন্টও নিয়ে আসা যেতে পারে ঠিক আছে তুমি কাজটা করে এসো আমাদের লেদার ইন্ডাস্ট্রি চামড়ার ব্যাগ বানায় আর ওখানে সব স্ট্যাম্প দেয় আমাদের লেদার ইন্ডাস্ট্রিটাকে একটা ব্র্যান্ড দিতে বলো এটা একটু দেখে নাও এমএসএমই থেকে একটা ভালো ব্র্যান্ড ওই যে ব্যাগ ট্যাগুলো জুতো টুতোগুলো বাড়ি পাঠায় সবই তো আমরা পাঠাই কিন্তু অন্য নামে বিক্রি হয় দশ থেকে হাই আপ প্রথমে আমি শুরু করি আমাদের সাকসেস স্টোরিটা দিয়ে এখন তাতে ব্র্যান্ড বিল্ডিং কিছুটা হয়তো সবাই বুঝতে পারবে সাকরাইল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক অ্যান্ড ধুলাগড়ে জালান পার্কে ওখানে প্রায় দেড় হাজার ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ ছিল চালাতে পারছিল না মিউটেশন কনভার্সনের প্রবলেমের জন্য দিদি আপনার নেতৃত্বে আপনারা আসার পর এই প্রবলেমটা সলভ হওয়ার পর ওইখানে ইন্ডাস্ট্রিগুলো পুরো দমে চলছে ওখানে এক লক্ষর বেশি লোক ডাইরেক্ট এমপ্লয়মেন্টে আছে এবং আমরা সবাই খুশি যে আপনার নেতৃত্বে এই ডিসিশানটা তাড়াতাড়ি নেওয়ার জন্যে কিন্তু ওখানে একটু সমস্যা হচ্ছে কিছু ভেস্টেড ল্যান্ড এখনও রয়েছে যেখানে ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে সেগুলো যদি আপনারা একটু ডিসিশান নেয় তাহলে তাদের ব্যাংক লোন এবং তাদের যে আদার অসুবিধে হয় সেটা মিটে যায় আর একটা আপনাদের মিনিস্ট্রিতে ডিসিশান ছিল যারা কনভার্সানে যারা আগে ফ্যাক্টরি চালু করে দিয়েছে পোস্ট ফ্যাক্টর কনভার্সানের সেটাও কিছু পেন্ডিং রয়েছে সেটা যদি আপনি একটু দেখেন সিমিলার ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যাতে ইজি হয়ে যায় 
এটা একটা আপনাদের থেকে হেল্প হলে আমাদের পক্ষে সুবিধা এটা গুড স্যার এটা একটা গুড পয়েন্ট দেখে নাও यस ম্যাডাম ম্যাডাম আর একটা ছোট পয়েন্ট আছে যারা আমরা ইনভেস্ট করি ল্যান্ডে অনেক সময় ল্যান্ডে প্রাইসের সঙ্গে সার্কেল রেটের প্রাইস একটা মিসম্যাচ অফ দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রমোশন বোর্ড আন্ডার ইওর লিডারশিপ এটা একটা ইট উইল ইনিশিয়েট এন্ড এক্সপেক্ট টু ফাস্ট ট্র্যাক अप्रুভালস এনহ্যান্স ইজ অফ ডুইং বিজনেস আমরা ম্যাডাম আইসিসি থেকে স্টেট गवर्नमेंट এট ডিস্ট্রিক্ট লেভেল যা মিস্টার পুরি একটা কিছু কোন আগে বলছিলেন এই আমাদের ফার্মারস এর প্রচুর এগ্রি ক্লাব ক্লাস্টারস আছে আমরা এপ্রিল মাসে বিজিবিএস এ আগে একটা ডিস্ট্রিক্টে একটা প্রোগ্রাম করছি गवर्नमेंटের সঙ্গে যেখানে উই আর ট্রাইং টু ব্রিং ফার্মারস এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এন্ড অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি পিপল টেকনোলজি ব্যাংকস অল টুগেদার আর এই যদি প্রথম প্রোগ্রামটা আমরা হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর আমরা সাকসেসফুল হব দেন ওটাকে আমরা নানা মতন ডিস্ট্রিক্টে যেমন যেমন ডিপার্টমেন্ট গাইড করবে আমরা নিয়ে যাব ইট দিস উইল প্রমোট এম এস এম ই স্পেশালি কানেক্টেড টু অ্যাগ্রি ইন্ডাস্ট্রি এটা ফার্মার্সদেরও সুবিধে হবে আর এম এস এম ই ইন্ডাস্ট্রিতেই সুবিধে হবে মিস্টার বেলানি আগে বলেছেন ম্যাডাম আরবান ল্যান্ড সিলিং অ্যাক্টের জন্যে এটা একটা ফর্টি সেভেন ইয়ার ওল্ড অ্যাক্ট হয়ে গেছে এটাকে একবার লক্ষ্য করা দেখা দরকার আছে দ্যাট ফর্টি সেভেন ইয়ার্স থেকে একটা অ্যাক্ট চলে আসছে আমার একটা সাজেশন আছে সেটা হচ্ছে আমরা এখন রিনিউয়েবল এনার্জিতে চলে যাচ্ছি এবং দিস ইজ দ্য পয়েন্ট অফ এম্ফোসিস আমার যেটা মনে হয় একটা জায়গায় আমরা হয়তো একটু ল্যাক করছি সেটা হচ্ছে সোলার ওপেন অ্যাক্সেস এই যে ফেসিলিটি এটা যদি আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করি বা স্ট্রিমলাইন প্রাইভেট করলে কোনো আপত্তি নেই এটা একটু খরচা বেশি বলে আমাদের টাকা কম আছে সেই জন্য একটু প্রবলেম না এটা गवर्नमेंटের কিছু এটা ম্যাটার অফ পলিসি দিদি তার কারণ হচ্ছে আমরা যদি অফসাইড ম্যাটার অফ পলিসিতে কোনো প্রবলেম নেই প্রবলেম হচ্ছে ইনভেস্টমেন্টটা गवर्नमेंट সাইড থেকে করতে গেলে আমার প্রবলেম হচ্ছে কারণ সোলার এনার্জিতে বেশি টাকা লাগে না দিদি এটা স্পেস আমরা করে দেব কিন্তু এটা কোনো প্রবলেম হবে না এটা স্পেস আমরা এগ্রিড এটার কিছু দরকার নেই এটা খালি ম্যাটার অফ পলিসি প্রাইভেট সেক্টর কি বলুন এগিয়ে আসছে আমরা স্পেস করে দেব এটা এটা আমি আমি একটুখানি জিনিসটা বলছি সেটা হচ্ছে ওপেন অ্যাক্সেস পলিসি উইথ নেট মিটারিং এটা যদি স্ট্রিমলাইন করা যায় জিনিসটা তাহলে ইট উইল অ্যাট্রাক্ট এ লট অফ ইন্ডাস্ট্রি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল কারণ পাওয়ার কনজামশন টুডে ইজ ওয়ান অফ দি মেজার কস্ট এরিয়াস অফ ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি এবং এটা যদি একটু চিন্তা ভাবনা করে করা যায় বিকজ দিস ইজ ওয়ান এরিয়া যেখানে আমরা একটু পিছিয়ে আছি আমরা স্ট্রিমলাইন করলে কিন্তু উই ক্যান মেক ইট ভেরি অ্যাট্রাক্ট ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টরা নিজেরাই নিজেদের এক একটা করে করে নিলে তো তারা তার ওখান থেকে পাওয়ার সেট নিজে নিজে কি সাপ্লাই করতে পারে হ্যাঁ এটা করতে পারা যায় ভাই একটা ইন্ডাস্ট্রি যেমন হয় একটা অ্যান্সিলারি ইন্ডাস্ট্রি অনেকগুলো হয় এরকম ভেবে যদি ইন্ডাস্ট্রি নিজেই যদি এগিয়ে এসে একটা করে করে না নিজের মতো ইন্ডাস্ট্রি নিজেই তাহলে সে তার নিজেরটা পাওয়ারটা নিজের বাড়িতে নিয়ে আসতে পারে আই এম অলসো হ্যাপি টু সে দ্যাট आवर মালয়েশিয়ান হাই কমিশনার এন্ড मिनिस्ट्री ইকোনমিক দে हैव দিস উইল বি কামিং টু বিজিবিএস ইন মালয়েশিয়া আলসো বি পার্টনার কান্ট্রি এন্ড ইন তাজপুর পোর্ট উইল বি এ মেজর গেম চেঞ্জার ফর ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড সো দ্যাট ইজ এ গ্রেট স্টেপ ম্যাডাম হোয়াট ইউ हैव টেকেন এন্ড ম্যাডাম কুলপি পোর্টটাও করব আমরা হ্যাঁ কুলপি কুলপি so madam the for international trade west bengal can be the hub and this is the great time because people want to move away from china so this is the right time for us to grade even jeta amader noyachor ache shekhane amader fishing hub korbar ekta eco tourism project korbar ekta plan ache fishing or eco hub ma'am jeta ha and madam lastly on personal front i would like to say that we are expanding our own project at 450 crore new investment and 2800 people approximately one employment pabe so on the export front we need your guidance and support and we want to see that west bengal exports grow multifold exports ta grow model korbar jonno eta to online o kora jete pare online korle onek subidha hoy somosto desher sathe ekta connected thake absolutely just like an umbrella jeta sanjay bhushan ji bolchilo eta ekta toiri kore oi ta thute amra promotion promotion korte pare ki rajiv sina tomar ki kotha bolar ache boro madam sob bhalo suggestion i eseche ekta একজন আমাদের ইন্ডাস্ট্রি সদস্য ভালো কথা বললেন যে বড় বড় কাজ আমাদের এখানে অনেক হয়েছে ম্যাডাম সবাই জানে পশ্চিমবঙ্গে সবাই জানে আনিস খান মৃত্যু রহস্যের তদন্তে নেমে সিট আজ দুজন পুলিশ কর্মীকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে এমনটাই জানতে পারা যাচ্ছে আপনাদের জানিয়ে রাখব হোমগার্ড কাশীনাথ বেরা এবং সিভিক ভলেন্টিয়ার প্রীতম ভট্টাচার্য এই দুজনকেই পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যে যে স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম যারা কাজ করছে এই আনিস খান মৃত্যু তদন্তে এই সিটের তদন্তের ফলে আজ দুজন 
একজন হোমগার্ড কাশিনাথ বেরা এবং সিভিক ভলান্টিয়ার প্রীতম ভট্টাচার্য এরা দুজনেই আমতা থানার এই দুজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে আপনাদের জানিয়ে রাখি যে আজ নবান্নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুজনকে পুলিশ যে গ্রেফতার করেছে সেই বিষয়ে তিনি বক্তব্য রাখেন এবং তিনি জানিয়েছেন যে পুলিশকে নিজের কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না পুলিশকে নিজের কাজ করতে দিন আইনকে নিজের কাজ করতে দিন এবং সংবাদ মাধ্যমকেও তিনি এক হাত নেন সংবাদ মাধ্যমকে তিনি বলেন যে সংবাদ মাধ্যমের উচিত নিজের কাজ করা শুভ বুদ্ধির উদয় হোক এমনটাও জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ নবান্নে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আনিস খান মৃত্যু তদন্তে সিটের প্রসঙ্গে ঠিক কি বললেন কি জানালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আপনাদের শোনাবো আপনারা শুনলেন যে আজ নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনিও এই যে দুজন পুলিশ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং পুলিশ তাদের নিজেদের হেফাজতে রেখেছে এই কথা উল্লেখ করেন এবং আজ ভবানী ভবনে ডিজি মনোজ মালব্য তিনিও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মনোজ মালব্য তিনি ঠিক কি জানালেন আপনাদের শোনাব তো সেটা আমরা আবার রিকোয়েস্ট করব পরিবারজনকে আর মনোজ ওখানকার কিছু হয়তো কিছু পলিটিক্যাল পার্টি তাদের ইন্টারেস্ট আছে কি আছে সেই জন্য ওদেরকে করতে দিচ্ছে না যখন এস আই টি গেট মেটিরিয়াল এভিডেন্স হিসাবে মোবাইল ফোন চাইছে সেটা দেওয়া হচ্ছে না পুলিশকে এস আই টিকে কাজ করতে অবস্ট্রাক করা হচ্ছে সেভাবে ওরাই রিকোয়েস্ট করেছে রিট পেটিশন করিয়ে ওরা চাইছে কি আবার অনিশ খানের পোস্টমর্টম যেন করা হোক ইন প্রেজেন্স অফ ম্যাজিস্ট্রেট সেটাও আমরা আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে নিয়ে আজকে সকাল দিকে ওখানে টিম পাঠানো হয়েছিল বডিকে এক্সিউম করে আবার পোস্টমর্টম করাবার জন্য আবার কিন্তু এস আই টিকে ওখানে অবস্ট্রাক করা হয়েছে কাজ করতে দেওয়া হয়নি কালকেও পুরো দিন এস আইটি ওখানে ছিল আমাদের খুব ক্যাপেবল আছেন খুব দক্ষ অফিসার আছেন মিরাজ খালিদ ডিআইজি সিআইডি উনি পুরো টিম নিয়ে কালকে প্রায় পুরো দিন ওখানে ওখানে ছিলেন থানায় ছিলেন প্রয়াত ছিলেন কিন্তু ওনাকেও কোঅপারেশন করা হয়নি তা সত্ত্বেও আমরা মোটামুটি বার করতে পারছি বের করতে পারছি কি হয়েছে ঘটনাটা আর আমাদের উদ্দেশ্যটাই আছে কি যারাই দোষী তাদের বিরুদ্ধে আমরা নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেব আর সেই জন্য আপনারা দেখেছেন আগে তিনজনকে আমাদের সাসপেন্ড করা হয়েছিল দুজনকে সাসপেন্ড একজনকে ডিমোবিলাইজ আর আজকে দুজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে তদন্ত আমাদের এগিয়ে যাবে আমি আবার অনুরোধ করছি ফ্যামিলিকে আর অন্য অন্য লোককে যেন সবাই যেন পুলিশের সাথে কোঅপারেট করে আমাদের কমিটমেন্ট আছে পনেরো দিনের মধ্যে আমরা পুরো ফ্যাক্টটা বের করে সবের সামনে রেখে দেবো যা আছে আর আপনাদের মাধ্যম থ্রু দিয়েও আমরা এটাই বলছি এই মেসেজ যেন সবাইকে বোঝানো হয় যে পুলিশ নিরপেক্ষভাবে ওখানে যা তথ্য আছে বের করে দেবে যেন সবাই পুলিশের সাথে কোঅপারেট করে থ্যাংক ইউ 
আপনারা শুনলেন যে আজ ভবানী ভবনে ডিজি মনোজ মালবিয়া তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়ে দিলেন যে হোমগার্ড কাশিনাথ বেরা এবং সিভিক ফলেন্টিয়ার প্রীতম ভট্টাচার্য এই দুজনকে ইতিমধ্যে সিট যে তদন্ত করছে সেই তদন্তের ভিত্তিতে এই দুজনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের পুলিশে হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং এর আগে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার বক্তব্যও আপনাদের শোনালাম এবং সিটকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না সিটকে কাজে বাধা দেওয়া হচ্ছে এ কথাও কিন্তু বারবার উল্লেখ করেছেন আজ মনোজ মালব্য কিন্তু তার সাথে তিনি এ কথাও বলেছেন যে পনেরো দিনের মধ্যে যাবতীয় তদন্ত শেষ হবে এবং প্রকৃত অভিযুক্ত সামনে আসবে